Hola, bienvenidos a la Soleta Arte en Cocina. El día de hoy un selva negra, un pastel súper clásico y sobre todo delicioso. Esta versión es muy muy rica, espero que la disfruten. Vamos a comenzar ya con el video. Vamos a comenzar ya preparando nuestro pastel y para este pastel voy a estar utilizando dos moldes de 8 pulgadas. Ya los tengo con papel en la parte de abajo, muy engrasados y enharinados. Vamos a comenzar agregando a la batidora un poco de mantequilla fundida y vamos a agregar dos tipos de azúcar. Azúcar moscabado y azúcar normal. Y vamos a comenzar a batir un poquito a que se vayan integrando. Vamos a ir agregando los huevos uno a uno. Agregamos también la vainilla. Aquí tengo Borer Milk que recuerden que se prepara con leche y un poquito de vinagre. En este caso, a esta cantidad de leche, le agregué una cucharadita de vinagre y lo dejé reposando 15 minutos. Lo voy a agregar aquí también. Y voy a agregar también café. Una vez que ya está todo incorporado, vamos a poner aquí nuestro bowl para facilitarnos cernir lo que son los secos, que es harina, un poquito de cocoa, polvo de hornear, bicarbonato y sal. Y regresamos el bowl a la batidora y vamos a comenzar a integrar. Vamos a batir únicamente a que se integre y detenemos. Y una vez que está lista ya detenemos y la vamos a comenzar a verter a nuestros moldes. Y voy a comenzar agregando aquí mi mezcla, más o menos la misma proporción en cada uno de los moldes. Y una vez que están ya listos me los voy a llevar al horno 170 grados centígrados por 30 a 35 minutos. Ya salieron nuestros pasteles, vean qué delicia, súper chocolatosos. Y los voy a enfriar en estas rejillas. Siempre me gusta darle la vuelta para que queden así enfriándose. Es más, no están tan calientes. Miren, se pueden desmoldar muy fácil así en la mano. Siempre con mucho cuidado, ¿eh? Porque a veces a la hora de voltear se puede partir. Entonces, los voy a dejar enfriar por completo. Voy a presionar aquí un poquito para que se baje esta esta jorobita o pancita, porque no le quisiera cortar, a lo mejor sí voy a tener que cortar un poquito para el relleno, pero no quisiera cortar para no desperdiciar pastel. Entonces ahorita me voy a hacer el relleno de cerezas. Vamos a comenzar prendiendo el fuego en un sartén de fondo grueso de preferencia y voy a agregar aquí cuatro tazas de cerezas sin hueso y de preferencia cerezas naturales. Voy a agregar también azúcar, Voy a agregar jugo de limón, un poquito de sal y voy a mezclar. Aquí se trata de que las cerezas se empiecen a cocinar, se ablanden y formar como un tipo mermelada con las cerezas. Voy a agregar también un poquito de maicena. Y vamos a cocinar hasta que se empiecen a desbaratar las cerezas. Después presionamos un poquito para que las cerezas empiecen a desbaratar. Las ayudamos un poquito para que suelten todo su jugo y se vayan desbaratando. En este punto, cuando ya se espesó bastante, vamos a agregar el licor. Vamos a revolver y a esperar unos, ¿qué será? Dos minutitos a que se evapore. Un poquito el alcohol para que no esté muy fuerte. Y ya que pasen esos dos minutos, seguimos aquí mezclando. Si se fijan, quedó como una mermelada no muy molida. Se sienten los pedazos gruesos de las cerezas, así es como lo necesitamos. Y pasados los dos minutos lo vamos a retirar del fuego 
y lo vamos a dejar enfriar por completo. Vamos a comenzar a hacer nuestro relleno y el topping que va a llevar nuestro pastel selva negra y voy a iniciar agregando aquí queso crema a temperatura ambiente y voy a comenzar a suavizarlo un poco. Cuando ya cremó un poquito, detenemos la batidora y vamos a remover muy bien todo lo que está alrededor para que se baje un poquito y voy a comenzar a agregar en este punto la crema. La crema la tengo súper fría. Cuando vemos que ya la crema empieza a estar un poquito más firme, Voy a bajar un poquito y voy a ir agregando el azúcar glass. Y también vamos a agregar la vainilla. Tenemos que llegar a este punto que nos quede súper, súper montada la crema, súper firme, súper durita. Y entonces ahora sí ya estamos listos para empezar a armar el pastel. Entonces ya tenemos aquí los pasteles el betún y relleno de queso crema con crema, nuestras cerezas que es muy importante que estén frías y unas cerezas para decorar y también un poquito de chocolate y tengo aquí un microplano para rayarlo. Entonces vamos a empezar poniendo uno de nuestros pasteles en el plato. Aquí yo traté de, de presionarlos un poquito para que bajara la pancita que se hizo, ustedes pueden hacer exactamente lo mismo. Y voy a comenzar a poner más o menos la mitad del relleno o de la preparación de cerezas. Y lo voy a extender por todo el pastel. Llévenlo un poquito a los extremos para que se asome un poquito y se vea que sí contiene la, la cereza. Y enseguida voy a poner un poco también de mi relleno de crema con queso crema. Lo voy a empezar a extender con una espátula. Esto no va así como formando nada, sino como de una manera un poquito rústica, se pudiera decir. Y enseguida vamos a poner la otra capa de pastel y vamos a poner aquí otra vez cereza y una vez que está listo, vamos a poner otra vez otra capa de crema en la parte de arriba. Y una vez que ya lo tenemos listo, vamos a rallar un poquito de chocolate por la parte de arriba. Y finalmente vamos a poner unas cerezas por la parte de arriba. Y así terminamos ya con este pastel selva negra. Es un pastel que me han estado pidiendo muchísimo. Aquí les comparto mi versión, es un pastel de verdad delicioso. Si no consiguen cereza natural, más bien cereza fresca, lo pueden hacer con cerezas congeladas. Solo es importante que las dejen descongelar muy bien, que drenen toda el agua que tienen las cerezas para hacer el relleno. Y obviamente no lo van a poder decorar con cerezas así porque las cerezas naturales pues son, son únicas. Pero si se mueren de ganas pueden hacer esa opción súper bien. Y aquí decoran únicamente con chocolate. Espero que disfruten mucho de esta receta. No se dejen de suscribir al canal. Y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.